നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്റെ തൊഴിൽ എൻഡി അഭിമാനം ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്നു തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ തേടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കായംകുളം നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ദുരിതം ശാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ദേശീയപാതയിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധനവ് തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ വികസന സമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കായംകുളത്തെ ആദ്യകാല പത്രപ്രവർത്തകനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ജനജിഹയുടെ പത്രാധിപരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എരുവ തറയിൽ ബഷീർ നിര്യാതനായി കബറടക്കം നടത്തി തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ തേടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യ ഉപഭവശേഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ നടത്തുന്ന എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സർവേയും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലന്വേഷകരെ തേടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ നടത്തുന്ന എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സർവേയും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേഡിസ്ക് മുഖേന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നടത്തിയ വിപുലമായ ആലോചനകൾക്കൊടുവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്ന ഗുണഭോക്തൃ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലന്വേഷകരിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ നൽകും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്കും തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും ഇതിലേറെയും വനിതകളുമായിരിക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഡിസ്ക് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പി എസ് ശിവിദ്യ ക്യാമ്പയിൻ വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രുതി കലാപഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതൃദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി ശ്രുതി കലാ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാതൃദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചിത്രലേഖ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രുതികലാ പഠന കേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് ജഗദീഷ് ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന സെമിനാറിൽ മാതൃത്വവും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സമീപനവും എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ക്ലാസ് നടന്നു ആരോഗ്യ കേരളം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൌൺസിലർ ആതിര ബാബു ക്ലാസ് നയിച്ചു മാതൃത്വവും ജീവകാരുണ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ക്ലാസ് പന്മന സുന്ദരേശൻ നയിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇന്ദിരാഭായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി 
കായംകുളം നഗരസഭയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ദുരിതം സമ്മാനിച്ച് ചാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുന്നു നിരന്തര പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നഗരസഭ പാലം നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് സ്ഥലത്തുള്ളത് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യം തകരാറിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുന്നു പാലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി തകർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നിരന്തര പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണ് നഗരസഭ പാലം നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ ഒരേ ആഴ്ചയിൽ ഈ പൈപ്പ് പൊട്ടി പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ചെള്ളയായിട്ട് റോഡ് വളരെ സൗന്യാവസ്ഥയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര ആളുകളെ വന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതെന്നറിയ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വാർഡിന്റെ കൗൺസിലർമാരുടെ മത്സരമാണ് ഈ റോഡ് നന്നാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാലം പൊളിഞ്ഞ് പാലം പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിരന്തര സമരത്തിന്റെയും പ്രശ്നത്തിന്റെയും ഒക്കെ പുറത്ത് ആ പാലം പണിത് പകുതിയാക്കി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടാറിങ് ചെയ്യാതെയും ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വീട് പൊളിച്ച വേസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പിരിവെടുത്ത് ഇവിടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോളം അത് പോയി അതെല്ലാം ഒഴുകി അങ്ങ് പോയി ഓട വെട്ടത്തില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു വെച്ച് വെച്ചാൽ അവർ പോയി ഇതിനൊരു പരിഹാരം അധികൃതർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ റീബിൽഡ് കേരള വഴി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ റോഡ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയത് കാരണം ചാലപ്പള്ളിപ്പാലം തുറന്നു കൊടുക്കാനോ റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുവാനോ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് മഴ വന്നാൽ റോഡിന്റെ പരിസരത്തെ പൈപ്പ് ലൈൻ നിരന്തരം പൊട്ടുന്നത് കാരണം പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റോഡ് പണി തുടങ്ങാൻ താമസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അധികൃതരുടെ ന്യായം ചാലപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ തകർന്നു കിടന്നിട്ട് നാല് വർഷം കൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കാതെ കിടന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഈ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ റോഡ് ഈ ഈ നിലകളാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ആരുടെ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സ്ഥിരമായ ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നത് ടാമിയായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും അതേസമയം റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് നഗരസഭാ കൌൺസിലറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എ പി ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു നിരവധി ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണ് ചാലാപ്പള്ളി പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലമായി റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഈ റോഡിന് വേണ്ടി വക മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ കാശ് അടച്ചിട്ടില്ല പാലം നിർമ്മിച്ചത് തന്നെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പാലം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുവാൻ റോഡില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു ചാലാപ്പള്ളി പാലം നിർമ്മാണം വൈകിപ്പിച്ചത് നഗരഭരണത്തിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലമാണ് അതേ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിലുമുള്ളത് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി എം എൽ എ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നഗരസഭയും സംവിധാനവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനാദരവും അനാസ്ഥയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡിന്റെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളും ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഇനിയും അവർ സമര പരിപാടിയുമായിട്ട് തന്നെ രംഗത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമ്മേളനം മെയ് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മാവലിക്കരയിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് സംഘാടക സമിതി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു അറിയിച്ചു ജോയിന്റ് കൌൺസി
കായംകുളം നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിലെ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കായി വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബാങ്ക് ലോൺ സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെമിനാറിൽ ചർച്ച ചെയ്തു സെമിനാർ വാർഡ് കൌൺസിലർ ആർ ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യവസായ ഓഫീസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിശാഖ് എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു നമ്മള് ഒരു തൈര് വിളിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങി എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് ബാങ്കുകാരന്റെ കാല് പിടിച്ച് ലോൺ പാസ്സായി കൊടുത്തു ലോൺ പാസ്സായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ എവിടേക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞേ മിഷനറി വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലൊരാളായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബിന്ദു പ്രഭ ശരണ്യ ദിവ്യ വനിത കനകരാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സീഡിനോസ്കായംകുളം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച കായംകുളം നഗരസഭ പതിനാലാം വാർഡിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ സരസ്വതിക്ക് പെരിഞ്ഞാല ഐ പി സി ബദൽ ചർച്ച് കോമ്പൌണ്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച കായംകുളം നഗരസഭ പതിനാലാം വാർഡിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചറായ സരസ്വതിക്ക് പെരിങ്ങാല ഐ പി സി ബദൽ ചർച്ച് കോമ്പൌണ്ടിൽ യാത്രയപ്പും നൽകി യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ കൌൺസിലർ അൻസാരി കോയിക്കലേത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗം അടുക്കൻ ഇ സമീർ സരസ്വതിയെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലറും കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും മൊമെന്റോകളും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി സി ഡി എസ് അംഗം റംലത്ത് എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് ഹസീന സുധീർ ആശാവർക്കർ സുശീല രമണൻ പാസ്റ്റർ ജോമോൻ തെക്കേക്കര ബിന്ദു മോഹൻ സെമീന രാജൻ ബിന്ദു അജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സരസ്വതി ടീച്ചർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു കായംകുളം ചേരാവള്ളി മുട്ടേത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ബാക്കി വന്ന അരി നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അഞ്ച് കിലോ അരി വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയപാതയിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ വികസന സമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം വാഹനാപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശുപാർശയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്തത് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നഗരസഭ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി കൂടി നടപടിയെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ദേശീയപാതയിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ വികസന സമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായി അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ശക്തമാക്കാൻ ജില്ലാ വികസന സമിതിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായത് കായംകുളം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നഗരസഭ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി കൂടി നടപടിയെടുക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായി കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഭൂഗർഭ വകുപ്പിനും ജല അതോറിറ്റിക്കും നിർദ്ദേശം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു കായംകുളം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനിലെ ചേരാവള്ളി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം ശാഖായോഗത്തിൽ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുദേവ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര നടത്തി യൂണിയൻ ശാഖ ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി കായംകുളം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനിലെ ചേരാവള്ളി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പർ ശാഖായോഗത്തിൽ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുദേവ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര നടന്നു കായംകുളം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനിൽ പെട്ട ചേരാവള്ളി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം നമ്പർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗത്തിലെ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്രയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശാഖായോഗത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അപേക്ഷുജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുള്ളിക്കണക്ക് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാം നമ്പർ ശാഖായോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശകരമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരിങ്ങാല കരിമുട്ടം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ശാഖായോഗത്തിൽ നിന്നും കായംകുളം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി പ്രദീപ് ലാലും പ്രസിഡന്റ് വി ചന്ദ്രദാസും ചേർന്ന് ഘോഷയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്പർ ശാഖായോഗത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ആവേശ ഉജ്ജ്വലമായ വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പുള്ളിക്കണക്ക് മുന്നൂറ്റി ഒ
ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ ശാഖയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു കായംകുളം ചേരാവള്ളി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം നമ്പർ ശാഖായോഗത്തിൽ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുമന്ദിരത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടന്നു ആചാര്യൻ ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമിയാണ് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചത് കായംകുളം ചേരാവള്ളി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം നമ്പർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗത്തിൽ പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഗുരുമന്ദിരത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നു കോടുകളഞ്ഞി ശ്രീനാരായണ വിശ്വധർമ്മ മഠാധിപതി സ്വാമി ശിവബോധാനന്ദയുടെ മുഖ്യ കാർവികത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടന്നത് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന് മുന്നോടിയായി അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം കലശപൂജ പരികലശാഭിഷേകം ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം എന്നിവ നടന്നു പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന് മുന്നോടിയായി ഘോഷയാത്രയും നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന് ശേഷം മഹാഗുരുപൂജ ഗുരുപുഷ്പാഞ്ജലി മഹാനിവേദ്യം മംഗളാരതി സമൂഹസന്ധ്യ എന്നിവയും നടന്നു ഇതിനുശേഷം ദൈവദശകം ആലാപന മത്സരവും ഗുരുമന്ദിര സമർപ്പണ സമ്മേളനവും നടത്തി ഗുരുദേവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് ഗുരുദേവ കൃതികൾ എത്ര കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതാണ് കാലഘട്ടത്തിനതീതമാണ് എന്റെ കാവ്യങ്ങളെന്ന് മഹാഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം മാറും തോറും ഈ കൃതിയുടെ അർത്ഥവും മാറും കുമാര എന്ന് കുമാരനാശാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പതിനേഴടി ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആ മണ്ണിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു തൃപ്പാദങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ കണ്ടു കാരണം എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് തൃപ്പാദങ്ങൾ ഇല്ലേ കായംകുളം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗത്തിന്റെ പെരിങ്ങാല ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കൊടിയേറ്റ് മഹോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം കെട്ടുകാഴ്ച നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പെരിങ്ങാല ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കൊടിയേറ്റ് മഹോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം കെട്ടുകാഴ്ച വരവ് നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായി കെട്ടുകാളുകളും കുതിരകളുമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് ോടുകൂടി ഇവയെ സ്വീകരിച്ചു ഇതിനുശേഷം വെടിക്കെട്ടും മഹാദീപാരാധനയും കൊല്ലം മനസര തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ നാടകവും നടന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിയേറ്റ് മഹോത്സവം അനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് കാളകെട്ട് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാളകെട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ അഞ്ചാം ദിവസം നിർമാല്യ ദർശനം അഭിഷേകം മഹാഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ ശിവപുരാണ പാരായണം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നവകം പഞ്ചഗവ്യം ഉച്ചപൂജ ശ്രീഭൂത ബലി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണത്തിനായി കെട്ടുകാളകളെയും കുതിരകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ശാഖ യോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും കായംകുളം യൂണിയന്റെ ുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുകുമാരൻ ചപ്പള്ളിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തകുമാർ നിറയിൽ സെക്രട്ടറി രാജീവ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചപ്പള്ളി തറയിൽ യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അംഗം ഭുവനചന്ദ്രൻ ചപ്പള്ളി തക്കതിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പുല്ലുകുളങ്ങര സാരംഗ് ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൃത്ത അരങ്ങേറ്റം നടന്നു പ്രശസ്ത നർത്തകി ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാരി നേതൃത്വം നൽകി പുല്ലുകുളങ്ങര ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പുല്ലുകുളങ്ങര സാരംഗ ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൃത്ത അരങ്ങേറ്റം നടന്നു പ്രശസ്ത നർത്തകി ഡോക്ടർ കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാരി നേതൃത്വം നൽകി ആർച്ച വിജയ് സായി ശ്രദ്ധ ഷൈൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ആതിര ജെ ഗൗരി വി എസ് ദക്ഷിണ സജി ദേവിക ആർ നായർ തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് നടന്നത് ഇവർക്ക് സമ്മാനദാനവും നടത്തി
കായംകുളം ചിറക്കടവും കടയ്ക്കാപ്പള്ളി ഭദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒന്നാം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ വാർഷികത്തിനും തിരുവുത്സവത്തിനും ഏഴാമത് ദേവി ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞത്തിനും തുടക്കമായി തന്ത്രി അടിമുറ്റത്ത് മഠം സുരേഷ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റു നടത്തും കായംകുളം ചിറക്കടവും കടയ്ക്കാപ്പള്ളി ഭദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒന്നാം പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും തിരുവുത്സവവും ഏഴാമത് ദേവി ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞവും തുടങ്ങി തന്ത്രി അടിമുറ്റത്തുമടം സുരേഷ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റ് നടന്നു തുടർന്ന് അൻപുലിയും നടന്നു ദേവി ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞത്തിന്റെ ഭദ്രദീപ പ്രതിഷ്ഠയും പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും തന്ത്രി നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നടന്ന പൊങ്കാലയിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് മലാശ്ശേരിയിൽ ശശിധരൻ സെക്രട്ടറി മോഹൻദാസ് വളയക്കകത്ത് തമ്പി ഉഷസ് സുനിൽ കണിയാമ്പറമ്പിൽ ദിനേശൻ പനമൂട്ടിൽ രഘുനാഥ് കലേഷ് പ്രസാദ് ശരത് സിജു സരസൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓർത്തഡോക്സ് അവധിക്കാല ബൈബിൾ ക്ലാസിന് സമാപനം കുറിച്ച് ചേപ്പാട് സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ കുട്ടികളുടെ റാലി നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ സോനു ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓർത്തഡോക്സ് അവധിക്കാല ബൈബിൾ ക്ലാസിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചേപ്പാട് സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാലി നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോനു ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു കെ വർഗീസ് അവതരിപ്പിച്ചു നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു വികാരി ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ വട്ടക്കാട് ജോബിൻ ഉമ്മൻ പി വർഗീസ് ജോസഫ് തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ഒ ബി വി എസിന്റെ ചിന്താവിഷയം യേശു ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സിന് ആത്മാവിന് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗകര്യം ലഭിക്കുവാൻ ഈ കോവിഡാനന്തര ഈ സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ വർഷത്തെ ഒ ബി വി എസ് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായി ഗാനങ്ങൾ പാടി പാട്ടുകൾ പാടി വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുകയാണ് കായംകുളത്തെ ആദ്യകാല പത്രപ്രവർത്തകനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ജനജിഹയുടെ പത്രാധിപരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എരുവ തറയിൽ ബഷീർ നിര്യാതനായി ഖബറടക്കം കായംകുളം പുത്തൻതെരുവ് മുസ്ലിം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു തറയിൽ ബഷീറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കായംകുളം സോഷ്യൽ ഫോറം അനുശോചിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ ദീർഘമായ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു വിടവാങ്ങിയ തറയിൽ ബഷീർ എന്ന സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെ അനുശോചന കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആറാട്ടുപുഴ വലിയരീക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ചെസ്സിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വലിയരീക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപം ചന്ദ്രവിലാസത്തിൽ ജ്യോതിഷ് കുമാർ റീജ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ജാനകി ജ്യോതിഷാണ് ജില്ലാതല ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് മികച്ച വിജയം നേടി സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിന് യോഗ്യത കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജാനകിയെ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വി സുരേഷ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ എ സാംബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടിലെത്തി അനുമോദിച്ചു ആറാട്ടുപുഴ വലിയരീക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ചെസ്സിൽ വിജയങ്ങൾ കൊയ്യുകയാണ് വലിയരീക്കൽ സ്കൂളിന് സമീപം ചന്ദ്രവിലാസത്തിൽ ജ്യോതിഷ് കുമാർ റീജ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ജാനകി ജ്യോതിഷാണ് ജില്ലാതല ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് മികച്ച വിജയം നേടി സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിന് യോഗ്യത കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണ് ജാനകി കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് പിതാവുമായി കളിച്ചാണ് ജാനകി ചെസ്സിൽ പ്രാവണ്യം നേടിയത് സ്കൂളിലെ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിയാകാറുള്ള ജാനകിക്ക് പിതാവ് നൽകിയ സമ്മാനമായ ചെസ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കളിച്ചു പഠിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് ജാനകി മികവ് പുലർത്തുന്നത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ജാനകിയെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വി സുരേഷ് സ്കൂൾ എസ് എം സി ചെയർമാൻ എ സാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടിലെത്തി അനുബോധിച്ചു സ്കൂളിന്റെ ഉപഹാരവും നൽകി എസ് എം സി അംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ചെസ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതൃക കേരളവും പിന്തുടരണമെന്ന് ജാനകിയുടെ പിതാവ് ജ്യോതിഷ് കുമാർ
കായംകുളം എം എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ യു പി എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗത്തിൽ വേനൽപ്പച്ച എന്ന പേരിൽ നടന്ന കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് വേറിട്ടതായി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന അവധിക്കാല ക്യാമ്പിൽ നാടൻപാട്ട് കരകൗശലം ഫാബ്രിക്കേഷൻ പെയിന്റിംഗ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചസ് ക്രിയാത്മക രചന നൈപുണ്യ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ക്യാമ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു എന്റെ തൊഴിൽ എൻഡി അഭിമാനം ക്യാമ്പയിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടന്നു തൊഴിൽ അന്വേഷകരെ തേടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കായംകുളം നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ദുരിതം ശാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ദേശീയപാതയിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധനവ് തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക് നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ വികസന സമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കായംകുളത്തെ ആദ്യകാല പത്രപ്രവർത്തകനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ജനജിഹയുടെ പത്രാധിപരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എരുവാത്തറയിൽ ബഷീർ നിര്യാതനായി കബറടക്കം നടത്തി ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം